वेलकम टू व्योमा करंट अफेयर्स टुडे सो जनवरी 10th 11th करंट अफेयर्स ई क्लास तो చూద్దాం सो అంతకన్న ముందు వ్యోమా యాప్ లో మీకు ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ 2 టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది చాప్టర్ వైస్ టెస్ట్ లో అదే విధంగా గ్రాండ్ టెస్ట్ లు కూడా ఉన్నాయి అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ జూలై 2 రైట్ జూలై 2 డిసెంబర్ 6 మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ వ్యోమా మీకు రూపీస్ 199 కి అందిస్తుంది ఈ క్లాసెస్ అన్ని జూలై నుంచి డిసెంబర్ వరకు అప్లోడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి అవి మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అదే విధంగా ఒక వ్యోమా యాప్ లో చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన కోర్సెస్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి అన్ని యాప్ లను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని పేస్ లేస్ చేసుకునే బదులు ఒక వ్యోమా యాప్ వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ గా మీకు అందుబాటులో ఉంది సో ఇప్పుడు 10th 11th కరెంట్ అఫైర్స్ కు వెళ్ళే ముందు ఒకసారి గత క్లాస్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం సో కింద పేర్కొన్న ఏ సంవత్సర జనవరి 6 న వ్యవస్థాపక దినోత్సవం జరుపుకుంటుంది అంటే బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి ఇంతకన్నా ఎక్కువ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ సిఎస్ఐఆర్ అని ఇక్కడ కనపడుతోంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సిఎస్ఐఆర్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ సిఎస్ఐఆర్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ను నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఫౌండర్స్ ఎవరంటే ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకరు శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ రెండు ఆర్కాట్ రామస్వామి ముదలియార్ సో ఒకరు శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ ఈయనని ఫాదర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఇన్ ఇండియా అంటారు అంటే భారతదేశంలో పరిశోధనశాలల పిత అని చెప్పొచ్చు మన తెలుగులో శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ శాంతి స్వరూప్ భట్నాగర్ అండ్ అదే విధంగా ఆర్కాట్ రామస్వామి ముదలియార్ ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కర్నూల్ జిల్లాలో జన్మించారు అండ్ మనందరికి తెలిసిందే ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ అని అంటారు తెలుగులో దాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి సాంఘిక ఆర్థిక మండలి సాంఘిక యూఎన్ అంటే మనందరికి తెలిసిందే సాంఘిక ఆర్థిక మండలి అని చెప్పి ఉంటుంది ఈ సాంఘిక ఆర్థిక మండలికి మొట్టమొదటిసారిగా అధ్యక్షత వహించింది ఎవరు అని అంటే ఆర్కాట్ ముద మనకు రామస్వామి ముదలియార్ ఆయనే దీనికి నేతృత్వం వహించారు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కర్నూలు జిల్లాలో జన్మించారు సో సిఎస్ఐఆర్ గురించి మనం ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మన ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ దెన్ సత్యమేవ జయతి పేరుతో ఏ రాష్ట్రం మనకు డిజిటల్ మీడియా కార్యక్రమం ప్రారంభించింది అంటే కేరళ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది రైట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ సత్యమేవ జయతి అన్నది మనం మండకో ఉపనిషత్ అనే ఒక ఉపనిషత్ నుంచి స్వీకరించాం సో భారత మనకు ఎంబ్లం లో చిహ్నం భారత జాతి చిహ్నంలో కూడా ఈ సత్యమేవ జయతి అనే వర్డ్స్ ని ఇన్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటాయి అనమాట అండ్ దెన్ జాతీయ గణాంక కార్యాలయం నివేదిక ప్రకారం ఏ రంగం వృద్ధిని నమోదు చేసుకుంది ఇది తాజా నివేదిక ఇది క్లాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేశాను వ్యవసాయ రంగం సో మైనింగ్ రంగం నిర్మాణ రంగం అన్ని కూడా నెగిటివ్ గ్రోత్ ని ఈ మనకు చూపాయి అనమాట బికాస్ ఆఫ్ కరోనా అండ్ కరోనా ఫాలో అవుతూ మనకు లాక్ డౌన్ రావడం తోటి అవి తగ్గిపోయాయి కానీ వ్యవసాయ రంగం మాత్రం దాదాపుగా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వృద్ధిని నమోదు చేసింది సో అన్ని రంగాలు పడిపోతూ ఉన్న వ్యవసాయ రంగం పురోగతి అనేది చూపెట్టింది మనకి ఈసారి ఇలాంటి సందర్భం మన గతంలో ఎప్పుడైనా జరిగిందా అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో మనకు అన్ని రంగాలు తగ్గిపోయినా వ్యవసాయ రంగం మాత్రం అప్పుడు కూడా పురోగతిని చూపెట్టింది అనమాట సో ఇవి మనకు క్వశ్చన్ సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ దెన్ అంతర్జాతీయ అంశాలు ఫస్ట్ వచ్చు తైవాన్ పై ఆంక్షల ఎత్తివేత సో తైవాన్ ని చైనా ఒక దేశంగా గుర్తించడం లేదు బట్ కొన్ని దేశాలు గుర్తించాయి సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే యుఎస్ఏ చైనా ఈ రెండింటి మధ్య కాస్త వైరం అనేది ప్రస్తుతం బాగా ఎక్కువైంది ట్రంప్ కాలంలో యుఎస్ఏ చైనాల మధ్య వైరం మామూలుగానే ఎక్కువగా ఉంది అండ్ ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి మరింతగా అది పెరిగిందని చెప్పొచ్చు ఇరు దేశాలు ఒకరిపై ఒకరు ఈ ఆంక్షలను ఈ వాణిజ్య సంబంధాలను బ్రేక్ చేసుకోవడము అదేవిధంగా కార్యాలయాలను మూసివేయడము ఇట్లాంటి కౌన్సిలేట్స్ ని మూసివేయడం ఇట్లాంటివి కూడా జరిగినాయి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే 
చైనా దేశం తైవాన్ తో ఏ దేశమైనా తైవాన్ తో సంబంధాలు పెట్టుకోవడాన్ని ప్రోత్సహించాలి అనమాట తైవాన్ ని ఒక ప్రత్యేక దేశంగా మేము గుర్తించాం కాబట్టి తైవాన్ తో ఎవరు సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదని గతంలో చైనాను సంతృప్తి పరచడానికి చైనాను సాటిస్ఫై చేయడానికి తైవాన్ తో సంబంధాలు అనేవి పెట్టుకోలేదు కానీ తాజాగా ఏం చేసింది అని అంటే తైవాన్ దౌత్యవేత్తలు అధికారులతో పరిమితంగానే సంబంధం ఉండేలా అమెరికా గతంలో స్వీయ ఆంక్షలను విధించింది అయితే ప్రస్తుతం ఏం చెప్పింది అంటే అలా అవసరం లేదు రెండు దేశాలు కూడా దౌత్యవేత్తలు అధికారుల మధ్య అన్ని రకాల సంబంధాలని పెంపొందించుకుంటామంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో దౌత్యపరమైన సంబంధాలు దౌత్యపరమైన సంబంధాలు పరస్పరం పెంచుకోవాలని చెప్పి ఇరు దేశాలు కూడా నిర్ణయించాయి ఈ మేరకు మనకు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది అయితే చైనా దీనిపై అభ్యంతరం చెప్పింది సో చైనా ఏమంటుంది అని అంటే బ్రిటి మనకు అమెరికాలో ఇంకొక వారం పది రోజుల్లో అంటే జనవరి ట్వంటీ ఎత్న కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరబోతుంది సో కొత్తగా అధ్యక్షుడు రానున్నారు ఉపాధ్యక్షుడు కొత్త ప్రభుత్వమే రానుంది న్యూ గవర్నమెంట్ రానుంది కొత్త గవర్నమెంట్ వస్తున్నప్పుడు రానున్న గవర్నమెంట్ ని ఇబ్బందులు పెట్టేందుకు కోసమే ట్రంప్ ఈ తరహా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు అని చెప్పి వ్యాఖ్యానించింది రైట్ సో ఇది మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ అండ్ నెక్స్ట్ నేషనల్ ఇష్యూస్ కి వస్తే జాతీయ అంశాలు ఫస్ట్ ది నేతాజీ సుభాష్ జయంతి ఉత్సవాలకు మోడీ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీ గతంలో ఈ కమిటీకి అమిత్ షా నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేయాలని భావించారు కానీ అప్పుడు ఈ అమిత్ షా నేతృత్వంలో కమిటీ కూడా ఫామ్ అయింది కానీ తాజాగా ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా నరేంద్ర మోడీ దానికి నేతృత్వం వహించనున్నారు రైట్ సో సుభాష్ చంద్రబోస్ నూట ఇరవై ఐదవ జయంతిని మొత్తం పూర్తిగా ఇయర్పాటు నిర్వహించనున్నారు అనమాట సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరి ట్వంటీ థర్డ్ నా ఆయన జయంతి ప్రారంభమవుతుంది సంవత్సరం పాటు ఈ ఉత్సవాలు అనేవి నిర్వహించాలి అని చెప్పి నిర్ణయించారు మరి ఇందులో మొత్తం ఎనభై ఐదు మందిని చేర్చారు ఎయిటీ ఫైవ్ పీపుల్ ని మొత్తము ఈ ఉత్సవాల కమిటీలో భాగం చేశారు ఇందులో మనకు పది మంది కేంద్ర మంత్రులు కూడా ఉన్నారు పది మంది కేంద్ర మంత్రులు లైక్ ఇందులో కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఉన్నారు రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఉన్నారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఉన్నారు వీళ్ళు కీలకమైన శాఖలు నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఏడు మంది కూడా ఉన్నారు అనమాట మొత్తం కలిసి పది మంది ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ అదే విధంగా ఈ కమిటీలో పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కూడా భాగంగా ఉన్నారు ఇందులో పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి బుద్ధదేవ్ భట్టాచార్య కూడా భాగంగా ఉన్నారు అదే విధంగా బిసిసిఐ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ ఆయన కూడా భాగంగా ఉన్నారు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఒరిస్సా ఈశాన్య రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను కూడా ఇందులో భాగం చేశారు అండ్ ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ తో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు సో ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ ఇది గత క్లాసుల్లో కూడా నేను మీకు బాగా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ అన్నది మరి దీన్ని మోహన్ సింగ్ అనే వ్యక్తి ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత దీనికి సుభాష్ చంద్రబోస్ నేతృత్వం వహించారు ఆజాద్ సుభాష్ నేతృత్వంలో సింగపూర్ లో బాధ్యత చేపట్టి అండ్ అండమాన్ నికోబార్ దాకా కూడా విజయ భావటాలని ఎగరవేసింది ఈ ఓకే సైన్యం అన్నది రైట్ గతంలో దీని గురించి బాగా డిస్కస్ చేశాము సో ఇది మనకు నేషనల్ లో మొట్టమొదటి ఇష్యూ అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇష్యూ విదేశీ యూనివర్సిటీలకు అనుమతి ఇచ్చారు ఈ మేరకు మనకు యూజిసి యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఏంటి అంటే నూతన విద్యా విధానంలో భాగంగా విదేశీ యూనివర్సిటీల యూనివర్సిటీలను ప్రవేశానికి అనుమతి లభించింది గతంలో అనుమతి లేదా అంటే గతంలో ఏవైనా మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ తోటి అగ్రిమెంట్ ను కుదుర్చుకోవడం ద్వారానే రావాల్సి ఉండింది క్యాంపస్ అదే క్యాంపస్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలన్న నిబంధన ఉండింది కానీ ఇప్పుడు ఏంటి భార గతంలో భారతీయ విద్యా సంస్థ కలిసి సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో క్యాంపస్ లను ఏర్పాటు చేశాయి ఇక్కడ నుంచి విదేశీ యూనివర్సిటీలు నేరుగా క్యాంపస్ లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో అడగదగ్గ నేరుగా అడగదగ్గ క్వశ్చన్ ఇది ఏమని ఇటీవల యూజిసి ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారము కింది వాళ్ళలో ఏ మార్పు చోటు చేసుకుంది అంటే అందిస్తారు విదేశీ సంస్థలు భారత విద్యా సంస్థలతో కలిసి క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయాలి స్వతంత్రంగా ఏర్పాటు చేసుకునే వీలుంది లేదంటే కేంద్ర మంత్రిమండలి అనుమతి అవసరము లేదా యూజిసి అనుమతి అవసరం అట్లా మన కాంబినేషన్స్ అనేవి ఇస్తారు క్యాంపస్ లను 
స్వదేశీ యూనివర్సిటీలు నేరుగా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ఇతర సంస్థల భాగస్వామ్యం లేకుండా అవి ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఒక పథకం అనేది వచ్చింది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో స్టార్ట్ అయినది బట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బడ్జెట్ ప్రసన్ లో భాగంగా అప్పటి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ దీన్ని ప్రకటించారు అరుణ్ జైట్లీ అప్పట్లో ప్రకటించారు బట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి ఎయిటీన్ ఓకే టూ వన్ జీరో ఎయిట్ అప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది ప్రకటన మాత్రం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో భాగంగా చెప్పారు సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక ఇరవై ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎంపిక చేశారు దేశవ్యాప్తంగా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ ఇవి ఇతర ప్రదేశాల్లో క్యాంపస్ ను ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు అండ్ అయితే విదేశాల్లో ఏర్పాటు చేసుకుంటే మాత్రం విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ అనుమతి తీసుకొని చేసుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఈ ఎమినెన్స్ అనేవి ఎక్కడ దేశంలో ఎక్కడైనా క్యాంపస్ ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు అని అంటే పేదలకు కూడా పేదలకు కూడా అత్యుత్తమ విద్యా సంస్థల్లో చదివే అవకాశాన్ని కల్పించేందుకు ఉద్దేశించింది లైక్ ఐఏఎం అహ్మదాబాద్ అలాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇన్స్టిట్యూట్ లో కూడా వాళ్ళు చదువుకునేందుకు అనమాట సో మరి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ లో భాగంగా ఎంపికైన ఆయా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కు డొమేన్ స్టేటస్ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పిస్తారు స్వయం ప్రతిపత్తి స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పిస్తారు ఫీజులు అదేవిధంగా కోర్సెస్ వాటి కాలపరిమితి అండ్ పాలన నిర్మాణాలు స్వయంగా అవే చేసుకునే వీలుంటుంది ఎంత ఫీజు కలెక్ట్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏ కోర్సులు రన్ చేయాలి మార్కెట్ లో ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ కి డిమాండ్ ఉంది ఏ కోర్సు అయితే విద్యార్థులు త్వరగా జాబ్ సంపాదించుకుని కెరీర్ లో సెటిల్ అయిపోతారు వాటి కాలపరిమితి పాలన నిర్మాణాలు ఇట్లాంటి అంశాలన్నీ కూడా చేసుకునేందుకు వీలుంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇది మనకు నేషనల్ లో సెకండ్ ఇష్యూ అండ్ నేషనల్ లో మనకు థర్డ్ ఇష్యూ కూడా ఉంది ఫిరాయింపుదారుల విషయమై సుప్రీంకోర్టు నోటీస్ ఇచ్చింది ఎవరికి నోటీస్ ఇచ్చింది అంటే ఎన్నికల సంఘానికి అదేవిధంగా యూనియన్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నోటీస్ ఇచ్చింది ఏంటి అని అంటే పదో షెడ్యూల్ ప్రకారం అనర్హతకు గురైన శాసనసభ్యులను ఉప ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా నిషేధించాలంటూ సుప్రీంకోర్టులో కొందరు పిటిషన్ వేశారు దీనిపై స్పందించాలని కేంద్రం ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టుకు జారీ చేసింది సో నోటీసు ఎందుకు జారీ చేసింది ఇట్లాంటి ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చే వరకు కూడా మనకు కేసుకు సంబంధించిన అంశాన్ని ప్రశ్నించారు కానీ దీని వెనక ఉండే నిబంధనలు అనేవి మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాజ్యాంగంలోని పదవ షెడ్యూల్ టెన్త్ షెడ్యూల్ టెన్త్ షెడ్యూల్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో మనం యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటాం యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటాం ఇది యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో చేర్చారు తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఒకసారి మార్పు చేశారు సో ఏం చెప్తుంది ఒక పార్టీలో ఉండే వాళ్ళు యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణలో ఏం చెప్పారంటే వన్ థర్డ్ కంటే తక్కువ ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి వెళ్తే వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసే అర్హత ఆ చైర్ ఆఫ్ ద సీట్ కు ఉంటుంది ఓకే చైర్ చైర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటే చైర్ ఆఫ్ ద హౌస్ అని అంటే ఆ సభాపతి అని చెప్పుకోవచ్చు సభాపతి సో లోక్సభ అయితే లోక్సభ స్పీకర్ రాజ్యసభ అయితే రాజ్యసభ చైర్మన్ శాసనసభ అయితే శాసనసభ స్పీకర్ శాసన మండలి అయితే శాసన మండలి చైర్మన్ అంటే ఒక పార్టీ నుంచి ముప్పై మంది జాయిన్ అవుతే థర్టీ ఇంటూ వన్ బై త్రీ లెస్ దాన్ పది మంది వెళ్తే ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి ఆ శాసన సభాపతి ఆ శాసన సభాపతి వాళ్ళని అనర్హులుగా ప్రకటించవచ్చు తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ వన్ బై త్రీ ని కాస్త రెండింతలు చేశారు అంటే టూ బై త్రీ చేశారు గతంలో ముప్పై మంది ఉంటే పది మంది కంటే తక్కువ వెళ్తే శాసన సభాపతి చెర తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అది ఇరవై పెరిగింది అనమాట సంఖ్య అది డబల్ అయింది వన్ బై త్రీ కాస్త టూ బై త్రీ అయింది ఇది తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా టూ బై త్రీ చేశారు యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా వన్ బై త్రీ చేశారు యాభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసినప్పుడు భారత ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చేసినప్పుడు భారత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి రైట్ సో ఇవన్నీ జీకే ఇష్యూస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి సమస్య అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్ణాటక తీసుకుందాం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండింది కోయలేషన్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ జేడియు సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అని అంటే ఈ ప్రభుత్వంలోని కొంతమంది వేరే పార్టీకి చంపారు బీజేపీలోకి వచ్చేసారు అప్పుడు సభాపతి వాళ్ళను వాళ్లపై అనర్హత వేటు వేశారు అనర్హత వేటు వేయడంతో వాళ్ళందరూ 
సభ్యత్వం కోల్పోయారు అప్పుడు మళ్ళీ ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి ఉప ఎన్నికల్లో మళ్ళీ గెలిచారు గెలిచిన వాళ్లను మళ్ళీ మంత్రులుగా తీసుకోకూడదు అన్నది ఇప్పుడు ఆ పిటిషనర్ చెప్తున్నారు అనమాట అదే సభ కదా అదే సభలో ఒకసారి వాళ్ళ అర్హత గురయ్యారు మళ్ళీ ఎందుకు వాళ్ళని తీసుకోవడం అని చెప్పి దీనికి సంబంధించి గతంలో మనకు ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అది కూడా ఒకసారి కర్ణాటక ఇష్యూలోనే జరిగింది ఏంటి అది అని అంటే కొంతమంది కాంగ్రెస్ చెందిన నాయకులు కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చేసారు బీజేపీ దాదాపు పద్దెనిమిది మంది ఉన్నారు మళ్ళీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఇద్దరు గెలవలేదు అందులో ఒకరిని శాసన మండలికి పంపారు శాసన మండలి శాసన మండలి శాసన మండలి నుంచి అతను మళ్ళీ మంత్రివర్గంలోకి రావాలనుకున్నాడు కానీ అప్పుడు ఒక పిటిషనర్ కోర్టుకి వెళ్తే ఒక సభలో ఒకసారి డిస్క్వాలిఫై అయిన వ్యక్తి మళ్ళీ ఎన్నికల్లో గెలవలేదు కాబట్టి ఎన్నికల్లో గెలవలేదు కాబట్టి ప్రజామోదం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ తను మంత్రిగా శాసన మండలి ద్వారా మరో మార్గం ద్వారా మంత్రి అయ్యేందుకు అవకాశం లేదు ఇది పదవ షెడ్యూల్ పిరిట్ కు విరుద్ధము అని చెప్పింది అది మనకు గతంలోని ఇష్యూ ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకొక పార్టీకి వెళ్ళారు అలా పార్టీలు మారిన వాళ్ళు అదే సభలో మరోసారి ఉప ఎన్నిక ద్వారా ఎన్నికైనా వాళ్ళని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే అదే సభలో వాళ్ళు ఒకసారి అనర్హతకు గురయ్యారు కదా అని ఇప్పుడు పిటిషనర్ కోరుతున్నారు గెలిచిన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఓడిన వాళ్ళని కూడా మీరు అలా చేర్చుకోకండి అని చెప్పి ఇది కర్ణాటక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇటీవల కాలంలో మనకు ఇది ఈ సంఘటనలు ఈ తరహా సంఘటనలు మణిపూర్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకున్నాయి మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకున్నాయి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకున్నాయి రైట్ ఒక్కటే కాదు సో ఇది మనకు ఈ నేషనల్ ఇష్యూస్ మనం డిస్కస్ చేశాం మూడు ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేశాం అండ్ దెన్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు భారత్ మంగోలియా దేశాలు ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకున్నాయి సో మంగోలియా అన్నది భారత్ కు ఉత్తరాన ఉంటుంది సో మరి ఈ మంగోలియా అనేది ఈస్ట్ ఏసియాలోని ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీగా చెప్పవచ్చు ఈస్ట్ ఏసియా అంటే తూర్పు ఆసియా ప్రాంతంలో ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటే భూపరివేష్టిత దేశము చుట్టూ సముద్రం అనేది తీరం అనేది లేదనమాట ఒక భూపరివేష్టిత దేశం ఇది దీన్ని రాజధాని ఉలన్ బట్ట అండ్ కరెన్సీ వచ్చేసి టో గ్రోగ్ కరెన్సీ వచ్చేసి టో గ్రోగ్ సో ఓకే దీనికి సంబంధించి జీకే తెలుసుకుందాం ముందు భారత్ కి మంగోలియాకి మనకు ప్రత్యేకించిగా ఒక అనుబంధం ఉంది ఏంటి అని అంటే మంగోలియాను ఒక దేశంగా సోవియట్ యూనియన్ లో భాగంగా లేని దేశం భారత్ అండ్ మంగోలియాను ఒక దేశంగా గుర్తించిన సోవియట్ యూనియన్ లో లేని మొట్టమొదటి దేశము భారత్ సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది సోవియట్ యూనియన్ అనుకోండి ఇది మంగోలియా ఒకప్పుడు ఈ సోవియట్ యూనియన్ లో భాగం అండ్ ఇక్కడ ఇండియా ఉంది మనకు సోవియట్ యూనియన్ లో ఉండే దేశాలు మంగోలియాని దేశంగా గుర్తించాయి ఇంకే దేశాలు గుర్తించలేదు కానీ సోవియట్ యూనియన్ లో లేకుండా మంగోలియాను ఒక దేశంగా గుర్తించిన మొట్టమొదటి దేశం ఏది అని అంటే ఇండియా రైట్ సో ఇది కూడా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మంగోలియాను ఒక దేశంగా గుర్తించిన మొట్టమొదటి సోవియట్ యూనియన్ ఏ తర లేదా సోవియట్ బ్లాక్ లో లేని మొట్టమొదటి దేశం ఏది అని అంటే ఇండియా అని చెప్పాలి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో మనకు ఇలా గుర్తించింది అండ్ ఇంకొక ల్యాండ్ మార్క్ ఇయర్ చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ యాక్టిస్ట్ పాలసీలో భాగంగా మంగోలియాను సందర్శించారు సో భారత దేశాన్ని నుంచి మంగోలియాను సందర్శించిన మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని అంటే నరేంద్ర మోడీ రైట్ సో ఇది మనకు జీకే ఇష్యూ అసలు ఇప్పుడు ఇష్యూకి వెళ్తే హైడ్రో కార్బన్ అండ్ ఉక్కు రంగంలో సంబంధాలను భారత్ మంగోలియాను సమీక్షించుకున్నాయి సో మంగోలియాలో తొలి ఆయిల్ రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ ను భారత్ చేపట్టింది సో ఆ దేశంలోనే మొట్టమొదటి రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్ అనేది భారతదేశ సహాయంతోనే జరుగుతుంది అనమాట సో అండ్ నిర్దేశిత సమయంలో దాన్ని పూర్తి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా భారత్ హామీ కూడా ఇచ్చిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ అండ్ అండ్ అదే విధంగా రెండు వేల తొమ్మిది ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల తొమ్మిదిలో భారతదేశం మంగోలియాలు ఒక ఒప్పందాన్ని గుర్చుకున్నాయి ఆ ఒప్పందం ప్రకారం యురేనియం భారత్ కు మంగోలియా సరఫరా చేస్తుంది అండ్ దీని పౌర సహకార సహకార ఒప్పందం సివిల్ కోఆపరేషన్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్తాను అనమాట సివిల్ కోఆపరేషన్ అంటే 
वाली चे आदेशम इच्छे ये यूरेनियम नदी मनमु पौरुला काउसरंगा उपयोगिस्तान कानी दानी एक टी परिस्थितियों अड़बाम बोलता है ऐसे नहीं कि मात्रा मो उपयोगिन जमो आना था अतिविद अंगा भारत को कोकिंग कोल ओके भारत को कोकिंग कोल तरफ आ चेसे इन दो कोड़ा मंगोलिया मन पटला आ मंगोल्लो ने मंगोलिया में संस्थर आसक्ति चुप्तो होना है ये कोकिंग कोल दिन लो उपयोगिता मांटे उक्त तैयारी लो उपयोगिता स्टील ओके स्टील तैयार है लो मन दिनी विशेष अंगा उपयोगिता मान माटा राइट एंड मरी कोकिंग कोल लो मेटर्जिकल कोलन गुड़ा आता इटी वाले प्रतिनिधिन Renduela, Irova, Ezanaki, Bar of Agrasanam Lokran, Maripragrasanam Lona, they were rented China. Right? So even Nikoda Manako, important bits come on Chapochu. And then, the Pakshi Samandalo, Marakamsham, Bar of Japan, agreement. Covid nineteen Molanga, Tivra Prabam, Major Kontana, Pedal Nadukun and the Po, Bar of Japan, Muduela, Idundala Yabe, Kota Vilven of Panakuchkun. Japan official development assistance from इधर भाग मन माता तो इंता अमाउंट अंटे 3550 करोड़ यंदु को अंटे कोविड 19 मोलंगा ये अनागार नवर गालो मरिंता का पैदरी कम लोग के बेली पोई आए तो पैदर अलांटी वर्गा रंगने आधु कोड़ं कोसम दिनी उपयोग किस्ता रो एंड एंड इकड़ जी के बिट सुनना है जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट अंटे एंटी जापान ऑफिश जापान स्टार्ट चेसेंडी 1954 लो स्टार्ट चेसेंडी 1954 लो एंड ये जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लो बांगा वोडिया नंटा वोडिया नंटा देनी जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस इन दुलो बांगा वो चे ये लोन मट्टमट सारे का अंधो को न देश में दिए थे भारत देश हम 1958 लो म तड़ूतार वोडी ये लोग बांगा मट्टा मट्टा सारी का ये देशम जापान ने चुड़ाम पुण्य ने भारत देशम ये समझो मटे 1958 आत रात आ चाइना बड़ा इच्छन नहीं दिलो ईलोन लो बांगा इवी दंगा ये ऑफिशियल डेवलपमेंट अने दी ऐ ते इधी केवलम पैदल को उपयोग पढ़ें तो कुमातन में बेंचियां ये लोन अनेक इस्तारों पर ये सांसद समय में इस्तारों में तड़ित थी चढ़ान को समो तो ये दंगा ये दुगड़ा ओका इम्पोर्टेंट इश्यू ने एंड नेक्स्ट एकॉनमी इश्यूज नगर आपे कोविड तीव्र प्रभाव मंगा उन्हें जब पे प्रपंच आर्थिक वेदर दिन ये मन वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम अंतम वर्ल्ड एकॉनमिक फो and in the January, we have meetings in the January. We have to do this in the COVID-19 pandemic. And we have to do this in the Agra country, Madhya-Targa country, Abhiruddhi, Chandina, Chandhuna country, in the bank, highest positions in the world. And the country is in the same way. In our country, we have to do RBA, RBA governor. RBA governor is the finance minister. Trade and Commerce Minister, we have a lot of money in the world, and we have a lot of money in the world, and we have a lot of money in the world. We have a lot of money in the world, and we have a lot of money in the world, and we have a lot of money in the world. We have a lot of money in the world, and we have a lot of money in the world. So, we have a lot of money in the world, so we have a lot of money in the world. So, we have a lot of money in the world. तीस कौन अच्छा रहन माटा वो का अध्ययन वो का अध्ययन है जैसी अध्ययन द्वारा वो का आम कुन्य हम साल चल पाए कोविड नाइनटीन को अधिक अंगा नगराले प्रभावित हम आया इन जब भी इधर पैर पन एंड कोविड अनंतर हम अभी रुद्धि की नगराले खेल का पोत्र पार पोषण चाल से होंगे इन द कंटे ये नगराल लोग गतम मंडली कोविड 19 अनंतरम आर्थिक व्यवस्था निर्माण अम्लो इधे केला का पात्र महिष्टा यंचे पिच अपन तो मुख्य अंग भारत देश में अम्शन ना दिस कुंटे जीडीपी लो डब्बे शातम वाटा राइट जीडीपी लो भारत देश का जीडीपी अंटे ग्राफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट अंटे वस्तु सेवलो उत्पत्ति 
ఒక దేశంలో ఒక సంవత్సరంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తు సేవల్ని జీడిపి అంటే ఈ విధంగా ఈ జీడిపిలో డెబ్బై శాతం బాట పట్టణాలు నగరాల నుంచి వస్తుంది డెబ్బై శాతం బాట పట్టణ నగరాల నుంచే వస్తుంది అండ్ అదే విధంగా ప్రతి నిమిషానికి ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి నగరాలకు వలస వస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా దేశంలో పెద్ద నగరాల్లో ఆర్థిక అసమానతలు బాగా అధికంగా ఉన్నాయని చెప్పింది అండ్ ప్రణాళిక గృహ నిర్మాణం పర్యావరణం ప్రజారోగ్యం అదేవిధంగా లింగం అంటే జెండర్ బలహీన వర్గాలు రవాణా ఇట్లా ఏడు అంశాలను తీసుకుంది ఇది ప్రణాళిక ఈ ఏడు అంశాలు కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్రణాళిక అదేవిధంగా గృహ నిర్మాణం గృహ నిర్మాణం అండ్ పర్యావరణం పర్యావరణం అదేవిధంగా ప్రజారోగ్యం ప్రజారోగ్యం అండ్ ఓకే జెండర్ ఓకే జెండర్ అదేవిధంగా బలహీన వర్గాలు బలహీన వర్గాలు అండ్ దెన్ రవాణా రవాణా ఈ అంశాల ప్రాతిపదికన వాళ్ళ అధ్యయనం చేశారనమాట సో దేశంలో రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల కుటుంబాలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ కుటుంబాలు రెండు కో రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల కుటుంబాలు అంటే పట్టణాలు నివసించేది ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ ఈక్వల్ మార్కెట్ ధర వద్ద మరి కొనుగోలు చేసే అవకాశమే లేదు ఏమాత్రం కొనుగోలు చేయరు వాళ్ళ కొనుగోలు సామర్థ్యం లేదా పర్చేసింగ్ పవర్ పర్చేసింగ్ కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోయింది అని చెప్పింది రైట్ అండ్ అదేవిధంగా సంక్షోభ సమయంలో అత్యవసర కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి ప్రత్యక్షంగా నగరాలకు సహాయం చేయడంలో డేటా అనేది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అని చెప్పింది డేటాను సేకరించాలి ఎవరెవరితో అవసరాలు ఏంటి లక్షిత వర్గాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అమ్మేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు కొనేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇలాంటి డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం విడుదల చేసిన నివేదికలో చెప్పింది సో ఇవి ఎకానమీ ఇష్యూస్ అండ్ దెన్ రక్షణ రంగం నౌకాదళానికి అధునాతన వ్యవస్థను సో ల్యాండింగ్ గేర్ వ్యవస్థలను ల్యాండింగ్ గేర్ అనే వ్యవస్థను సో ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ల్యాండింగ్ గేర్ ల్యాండింగ్ గేర్ వ్యవస్థను రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ అంటే డిఆర్డిఓ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ జనవరి పదిన జనవరి పదిన డిఆర్డిఓ అప్పగించింది అనమాట నౌకాదళానికి అప్పగించింది ల్యాండింగ్ గేర్ అనే ఒక రక్షణ వ్యవస్థను జనవరి పదిన డిఆర్డిఓ ఎవరికి అప్పగించింది నావికాదళానికి అప్పగించింది సో ఇవి ఏంటంటే మానవ రహిత విమానాలు పూర్తిగా రైట్ మానవ రహిత విమానాలు ఇవి పూర్తి స్థాయి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో డిజైన్ చేశారనమాట సో చెన్నైలో మనకు డిఆర్డిఓకి చెందిన ఒక వింగ్ అనేది ఉంది కంబ్యాట్ వెహికల్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంటాం దాన్ని ఓకే కంబ్యాట్ వెహికల్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అని చెప్తాం దాన్ని వాళ్ళే దీన్ని డిజైన్ చేశారు అండ్ మనకు తెలిసిందే కేంద్రం ఒక కార్యక్రమం చేపట్టింది ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అని చెప్పి ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ లో భాగంగా దీన్ని డెవలప్ చేశారనమాట రైట్ సో ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండ్ దెన్ వార్తల్లో వ్యక్తులు మహిళల ప్రపంచ రికార్డ్ నలుగురు మహిళలు అనమాట ఎయిర్ ఇండియాకి చెందిన నలుగురు మహిళలు మన అమెరికాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి బెంగళూరులోని కెంపగౌడ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు పదహారు వేల కిలోమీటర్లు వీళ్ళు ఎకదాటిగా పదిహేడు గంటల పాటు ప్రయాణం చేశారు మరి ఎవరా నలుగురు మహిళలు అంటే కెప్టెన్ జోయే అగర్వాల్ వీళ్ళ పేరు మరి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జోయే అగర్వాల్ ఈ ఈ గ్రూప్ లో ఒక తెలుగు అమ్మాయి కూడా ఉంది అండ్ ఆ అమ్మాయి పేరు తన్మయ్యి తన్మయ్యి అనే తెలుగు అమ్మాయి అదేవిధంగా ఆకాంక్ష అనే మరొక అమ్మాయి ఆకాంక్ష అనే మరొక అమ్మాయి అండ్ దెన్ శివాని శివాని ఈ నలుగురు మహిళలు పదిహేడు గంటల పాటు స్వయంగా బోయింగ్ త్రిబుల్ సెవెన్ ఓకే బోయింగ్ త్రిబుల్ సెవెన్ విమానాన్ని నడుపుకుంటూ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చారు సో ఇవి భూమికి ఒకటి అటువైపు ఒకటి ఇటువైపు అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఎగ్జాక్ట్ గా అవతల వైపు ఓకే బెంగళూరు ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి భూమి గుడ్డ బెంగళూరు ఇక్కడ ఉంటే అవతల వైపు మనకు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అనేది ఉంటుంది సో ఈ బోయింగ్ త్రిబుల్ సెవెన్ అనేది ప్రపంచంలోనే రెండో పొడవాటి బోయింగ్ విమానం అంటే ప్రపంచంలోనే రెండో పొడవైన బోయింగ్ విమానంగా మనము చెప్పొచ్చు అనమాట రైట్ 
సో వీళ్ళు మరి వేరే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారనమాట రావడానికి ఉత్తర ధ్రువం మీదుగా వచ్చారు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి నార్త్ హెమిస్ఫియర్ ఉత్తర ధ్రువం గుండా చేరుకున్నారు ఏంటి ఉత్తర ధ్రువం గుండా చేరుకుంటే ఏంటి ప్రత్యేకత అంటే ఇంధనాన్ని ఆదా చేయొచ్చు అనమాట ఇట్లా ఉత్తర ధ్రువం నుంచి రావడం ద్వారా పది టన్నుల ఇంధనాన్ని పది టన్నుల ఇంధనాన్ని వీళ్ళు ఆదా చేయగలిగారు ప్రూవ్ చేశారు ఇలా రావడం పాజిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు అనమాట సో ఇందులో కెప్టెన్ ఎవరని చెప్పాను నేను జోయా అగర్వాల్ అని చెప్పాను జోయా అగర్వాల్ జోయా అగర్వాల్ ఈమె గతంలో రికార్డు కూడా ఉంది ఏంటంటే ఎనిమిది వేల గంటల ఫ్లయింగ్ అవర్స్ ఇప్పటికే పూర్తి చేశారు ఆమె రైట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎనిమిది వేల ఎయిట్ థౌజండ్ ఓకే ఎయిట్ థౌజండ్ ఫ్లయింగ్ అవర్స్ పూర్తి చేశారు అదేవిధంగా దీంతో పాటు బోయింగ్ విమానాన్ని అత్యంత చిన్న వయసులో నడిపిన మహిళగా కూడా ఆమె రికార్డ్ సృష్టించారు రైట్ ఎవరు అంటే అగర్వాల్ జోయే అగర్వాల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో ఇది మనకు వార్తల్లో వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటి అంశం అండ్ నెక్స్ట్ అగ్నేష్ కెలేటి ఒలింపిక్ విజేత ఈ ఈమె కూడా మహిళ ఈమె వందవ జన్మదినోత్సవం సో ఒలింపిక్స్ లో పథకాలు సాధించి ఇంకా జీవించి ఉన్న అత్యంత అందరికంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్న మహిళ ఈమెనే సో ఈమె జనవరి తొమ్మిదిన ఓకే తన వందవ బర్త్డే జరుపుకున్నారు ఒలింపిక్ క్రీడల విజేతల్లో అత్యధిక వయసు ఉన్న అత్యధిక ఆమెని రికార్డ్ కలిగి ఉన్నారు జిమ్నాస్టిక్స్ లో అట్నిస్ ఐదు సొన్నాలతో పాటు పది పథకాలు కూడా గతంలో సాధించారు సో ఈ సందర్భంగా ఆమెపై ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు ఆ పుస్తకాన్ని కూడా రిలీజ్ చేశారు ఆమె ది క్వీన్ ఆఫ్ జిమ్నాస్టిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అగ్నిస్ కేలైటి సో ది క్వీన్ ఆఫ్ జిమ్నాస్టిక్స్ ఈజీ గుడ్ పెట్టుకోవచ్చు ఈమె జిమ్నాస్టిక్స్ క్రీడాకారిణి కాబట్టి ది క్వీన్ ఆఫ్ జిమ్నాస్టిక్స్ అని పెట్టుకోవాలి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అగ్నిస్ కేలైటి ఆమె పేరు అగ్నిస్ కేలైటి రైట్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇది కూడా అండ్ నియామకాలు సబ్రీనా అమెరికా కొత్త ఉపాధ్యక్షురాలు కమల హ్యారిస్ మనకు తెలిసిందే జనవరి ట్వంటీ ఎత్న జనవరి ట్వంటీ ఎత్న మనకు ఆ దేశానికి జో బైడెన్ అనే కొత్త అధ్యక్షుడు కమల హ్యారిస్ అనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మహిళ ఈ పదవి చేపట్టబోతుంది ఆమె ప్రెస్ సెక్రటరీగా ప్రవాస భారతీయురాలు సబ్రీనా సింగ్ నియామకం అయ్యారు గతంలో చాలా ప్రవాస భారతీయుల నియామకాలను డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నా ఎప్పుడు అపాయింట్మెంట్ అయినా నేను చేశాను కాబట్టి మీరు అన్ని పాత క్లాసులు చూసి నోట్స్ చేస్తాను సబ్రినా సింగ్ నియామకం అయ్యారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్రినా సింగ్ నియామకాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిజానికి ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా సబ్రినా సింగ్ ఏ చేయితనిచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది నియామకాలకు సంబంధం అండ్ అవార్డులు రామచంద్రారెడ్డి బెల్జియం లో అంతర్జాతీయ సంస్థ క్రాప్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్వంటీ ట్వంటీ రైట్ సో క్రాప్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరల్డ్ బయోటిక్ ఫుడ్ హీరో పురస్కారాన్ని అందజేసింది సంస్థ పేరు ఏంటి అంటే క్రాప్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్వంటీ ట్వంటీ అవార్డు ఏంటి అంటే వరల్డ్ బయోటెక్ ఫుడ్ హీరో సో ఎవరికి ఇస్తారు ఇది అని అంటే ప్రపంచంలో వ్యవసాయ రంగానికి ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగం అదేవిధంగా ఆహార రంగంలో పరిశోధన చేసి రైతులకు ఉపయోగపడే వాళ్లకు రైతులకు ఉపయోగపడే వాళ్లకు ఈ అవార్డు అనేది ఇస్తారు అనమాట మరి ఈ రామచంద్ర రెడ్డి ఎక్కడి వారు అని అంటే జనగామ జిల్లా తొలిగొప్పులకు చెందిన వ్యక్తి జనగామ జిల్లా జనగామ జిల్లా తొలిగొప్పులకు చెందిన వారు ఆయన ఆయన హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళు ఆచార్యుడిగా పనిచేశారు అదేవిధంగా మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యోగి వేమన యూనివర్సిటీలో అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వెంటనే ఓకే అంటే ఫౌండర్ విసిగా వైస్ ఛాన్సలర్ గా పనిచేశారు అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాక మొట్టమొదటి వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయనే అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీ బీసీగా కూడా ఆయన పనిచేశారు అనమాట అండ్ ఇవన్నీ కాదు డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసులో కూడా తొలి ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ పరిశోధన శాలను ఏర్పాటు చేశారు అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఎంతో రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ లో విశేషమైన సేవలు అందించడంతో పాటు భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ పరిశోధన శాలను ఏర్పాటు చేసిన ఘనత కూడా రామచంద్రారెడ్డి అని చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇవి అవార్డు సంబంధించిన అంశాలు అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుగా చూద్దాం ఇరవై ఆరు జిల్లాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సో ఒక కమిటీ వేశారు కమిటీ రిపోర్ట్ సమర్పించింది సో ఏం చెప్తున్నారు దీంట్లో అని అంటే లోక్సభ నియోజకవర్గాలే ప్రాతిపదికగా ఇరవై ఆరు జిల్లాలు యాభై ఏడు రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటుకు అధికారుల కమిటీ ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు చేసింది అనమాట మనకు 
ఇరవై ఆరు లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి అండ్ అవే జిల్లాలుగా మార్చాలి అని చెప్పింది సో దీనికి సంబంధించి స్టాటిస్టిక్స్ టు ద పాయింట్ లాగా ఇస్తాను మీరు నోట్స్ చేసుకోండి ప్రస్తుతం ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి ఇది అందరికీ గుర్తుంటుంది పదమూడు జిల్లాలు ఎంతకు పెంచాలని ప్రతిపాదించారు ఇరవై ఆరు ప్రస్తుతం రెవెన్యూ డివిజన్లు యాభై ఒకటి ఎంతకు పెంచాలని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రతిపాదన చేశారు అంటే యాభై ఏడు సో ఇందులో పది పాతవి అనమాట యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యాభై ఏడు కొత్తగా చెప్పినప్పటికీ ఈ యాభై ఏడు ప్రతిపాదనల్లో పది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉన్నాయి గతంలో ఉన్నవే పది పాతవి అదేవిధంగా ముప్పై ఎనిమిది కొత్తగా ఏర్పాటు చేసేవి రెవెన్యూ డివిజన్లు కొత్తగా ముప్పై ఎనిమిది ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మూడింటిని రద్దు చేయమంది ఓకే మూడింటిని రద్దు చేయమంది సో మనకు ముప్పై ఎనిమిది ఈ పది ఇట్లాంటివి అడిగే అవకాశాలు లేవు తక్కువ నంబర్ ఉన్నప్పుడే అడుగుతూ ఉంటాను అవే గుర్తు పెట్టుకోవాలి అదే ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ గా చెప్పుకో చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆత్మకూర్ నెల్లూరు జిల్లాలో ఆత్మకూరు మన జిల్లా ప్రతి జిల్లాలో సాధారణంగా ఆత్మకూరు ఉంటుంది కర్నూలు జిల్లాలో కూడా ఆత్మకూరు అనేది ఉంది ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో నాకు తెలియదు ఆత్మకూరు అనేది సాధారణంగా చాలా జిల్లాలో ఉంటుంది నెల్లూరు జిల్లాలో ఉండే ఆత్మకూర్ ఏటపాక అండ్ కుక్కునూరు కుక్కునూరు ఇట్లా ఈ మూడుని రద్దు చేయమని చెప్పింది అనమాట రైట్ సో పదమూడు ఇరవై ఆరు యాభై ఒకటి యాభై ఏడు అండ్ ఇంకా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పది పాతవి ముప్పై ఎనిమిది కొత్తగా వచ్చినవి మూడు రద్దు అయినవి ఇట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆ ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు ఏటిపాక అండ్ కుక్కునూరు వీటిని ఏటపాక అది వీటిని రద్దు రద్దు చేయండి అని చెప్పి కొత్తగా ఏర్పాటైన కమిటీని సూచించింది సో కమిటీ సూచనలు మాత్రమే ఇవి మరి కమిటీ సూచనలు ప్రభుత్వం యాక్సెప్ట్ చేసుకుందా యాక్సెప్ట్ చేయదా ఏ రూపంలో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ మనం రానున్న రోజుల్లో చూడాల్సి ఉంటుంది అండ్ దెన్ అమ్మఒడి సో ఓకే జనవరి లెవెంత్ నాడు ఈ పథకాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తారు పిల్లలను బడికి పంపే ప్రతి పేద కుటుంబంలో తల్లికి పదిహేను వేల ఆర్థిక సాయం అందించడానికి ఉద్దేశించిన పథకంగా దీన్ని మనము చెప్పొచ్చు సో ఇది రెండో సంవత్సరం అనమాట గతంలో దీన్ని ప్రారంభించారు ఇప్పుడు తాజాగా నెల్లూరులో సభ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆ తర్వాత ఈ అమౌంట్ ని ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తారు అండ్ ఇప్పుడు దాదాపుగా నలభై నాలుగు లక్షల మంది పిల్లలకు ఇవి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇవి అందనున్నాయి అనమాట సో మొత్తం చెప్తే నలభై నాలుగు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఎనిమిది మంది చిన్నారు ఎగ్జాక్ట్ గా నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్ లో కొంచెం నంబర్స్ అనేవి డీప్ గా అడుగుతూ ఉన్నారు నేషనల్ లెవెల్ అట్లా కొంచెం అనలైటికల్ గా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఇంకా మనకు స్టేట్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ ఎకానమీలో ఉన్న జనరల్ సైన్స్ లో కాకపోయినా ఎకానమీలో ఉన్న కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ లోతు కాదు అంటే ఇట్లాంటి ఫిగర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇంతమందికి మరి ఒక్కొక్క పేరెంట్ కు సంబంధించిన తల్లికి వాళ్ళ పదిహేను వేలు వెళ్తాయి ఆరు వేల ఆరు వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల బడ్జెట్ ను మొత్తం కేటాయించారు సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ క్రోర్ అనమాట అండ్ మరి ఇప్పుడు నలభై నాలుగు లక్షల నలభై మూడు వేల గత ఏడాది ఎంత మందికి లబ్ధి లబ్ధిదారులు ఉండేవాళ్ళు అంటే నలభై మూడు లక్షల మంది లబ్ధిదారులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకప్పుడు అరవై మూడు ముప్పై ఆరు కోట్లు సో సిక్స్ 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 త్రీ మధ్యలో త్రీ త్రీ సిక్స్ త్రీ త్రీ సిక్స్ అట్ట కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ పెరిగారు కదా నలభై మూడు లక్షల నుంచి నలభై నాలుగు లక్షలు చేంజ్ వచ్చేసింది మనకు అప్పుడు అంతమందికి పదిహేను వేలు అనేది పెరుగుతూ ఉంటాయి వీటన్నిటి ఫిగర్స్ తో పాటు మీరు ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది కొన్ని నిబంధనలు మార్పులు వచ్చాయి ఆ మార్పులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి ఆ మార్పులు అంటే గతంలో ఏంటంటే ఎవరైనా తల్లికి పదిహేను వేలు అంటే అబ్బాయిని అమ్మాయిని అని స్కూల్ పంపిస్తే పదిహేను వేలు అనేది వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేస్తారు అయితే అక్కడ హాజరు అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాండేటరీ అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మ్యాండేటరీ హాజరు అనేది తీసేశారు ఎందుకంటే కోవిడ్ నేపథ్యంలో తల్లిదండ్రులు పంపించడానికి కొంచెం ఇబ్బ జంగుతున్నారు కాబట్టి ఆ మేరకు ఒక ఎగ్జామ్షన్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ అదేవిధంగా కుటుంబ ఆదాయ పరిమితిని నెలకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గతంలో రూపాయలు ఐదు వేలు ఉండింది ఇప్పుడు ఆరు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కంపల్సరీగా ఈ మార్పు అనేది నేను గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటీవలి కాలంలో అమ్మఒడి పథకంలో వచ్చిన మార్పు ఏది లేదా కింది వాళ్ళలో సరైనది ఏది అని చెప్పి అడుగుతారు మ్యాండేటరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి అండ్ ఆ నిబంధన అనేది తీసేసారు గతంలో ఫైవ్ థౌజండ్ ఉండింది ఇప్పుడు సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీకి వచ
ఇది ఎక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాలు గ్రామీణ ప్రాంతాలు మరి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏంటి గతంలో పదివేలు ఉండింది ఇప్పుడు పన్నెండు వేలకు పెంచారు పదివేలు నుంచి పన్నెండు వేలకు వెళ్ళింది రైట్ అండ్ అదేవిధంగా గతంలో రెండున్నర ఎకరాల మాగాని ఐదు ఎకరాల మెట్ట భూమి పరిమితి అనేది ఉండదు సో రెండున్నర ఎకరాల మాగాని బాగా పండుతుంది అనమాట గతంలో ఇంతకన్నా ఎక్కువ వస్తే ఈ పథకంలో లబ్ధిదారులు కాలేరు అనమాట అదే మెట్ట భూమి అయితే మెట్ట భూమి అయితే ఐదు ఎకరాలు ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేశారు మూడు పదికి మార్చారు మూడు ఎకరాల మాగాని పది మెట్ట ఉంటే వాళ్ళు అర్హులు కారు అదేవిధంగా విద్యుత్ వాడకానికి సంబంధించి గతంలో నెలకు రెండు వందల యూనిట్లు వాడేవారిని అర్హులుగా చేశారు ఇప్పుడు మూడు వందల యూనిట్లు అని చెప్పి మళ్ళీ కొత్తగా నిబంధన తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అండ్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు ట్రాక్టర్ సంబంధించిన ట్రాక్టర్ నడిపే వాళ్ళు ఆటోలు ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరి పిల్లలకు కూడా ఈసారి లబ్ధి అనేది కలగనుంది సో అండ్ ఓకే ఇవి మనకు ఇష్యూస్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మార్పులు అనేవి నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ అయిన తుల్లపాటి కుటుంబారావు ఈనాడు పేపర్ రెగ్యులర్ గా చదివే వాళ్ళకు మీరు చూసే ఉండొచ్చు తుల్లపాటి కుటుంబారావు గారి పేరు ఆయన రెగ్యులర్ గా ఆర్టిక శ్రేణితో పాటు మనకు తెలిసింది ఎడిటోరియల్ పేజీ ఉంటుంది ఎడిటోరియల్ పేజీలో ఈవెన్ యాస్పిరెంట్స్ కూడా రాయొచ్చు అనమాట ఐ మీన్ లేఖలు అనమాట లే ఏ అంశం పైన అయినా ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి కావచ్చు లేకపోతే ప్రభుత్వ విధానాల గురించి ఈనాడు లేఖలు అని ఉంటాయి కదా ఆ కాలం సో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈనాడు లేఖల్లో వారంలో కనీసం టూ టైమ్స్ ఈ పేరు మనకు కనపడుతుంది తుర్లపాటి కుటుంబాల గారు రాసేవారు రెగ్యులర్ గా ఈనాడు లేఖలు అంటే మీరు ఎడిటోరియల్ పేజ్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది సో ఆ ప్రముఖ పాత్రికేయుడు అయిన ఆయన టూ థౌజండ్ టూ లో పద్మశ్రీ పురస్కారం కూడా పొందారు అండ్ అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు సో ఆంధ్ర రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి ప్రకాశం వద్ద కార్యదర్శిగా కూడా ఆయన పనిచేశారు మనకు తెలిసిందే మద్రాసు నుంచి వీడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేశారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులుగా ఆయనకి కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేశారు తుల్లపాటి కుటుంబాలు రైట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండ్ నౌ తెలంగాణ అంశానికి వెళ్దాం సో తెలంగాణలో ఓకే గొర్రెల సంపద పెరిగిందని చెప్పి మనకు గణాంకాలు చెప్తాం సో ఇది ఎందుకు ఇప్పుడు నేపథ్యం ఏంటి అంటే జనవరి సిక్స్టీన్త్ న జనవరి సిక్స్టీన్త్ న గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరోసారి చేపడుతుంది నల్గొండలో ప్రారంభిస్తుంది అనమాట ఈసారి రెండు వేల పదిహేడు జూన్ లో తొలిసారిగా దీని ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది మాసం ఉత్పత్తి గొర్రెల సంఖ్య పెరుగుదలలో దేశంలోని తెలంగాణ ప్రస్తుతం నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది సో మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో ఎన్ని గొర్రెలను పంపిణీ చేస్తున్నారంటే ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ గొర్రెలను పంపిణీ చేస్తున్నారు సో అండ్ రూపాయలు మూడు వందల అరవై కోట్లు దీనికి వేయించేస్తారనమాట రైట్ అండ్ ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు లక్షల గొర్రెలను పంపిణీ చేస్తారు ఇరవై ఎనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై ఐదు మందికి లబ్ధిదారుల సంఖ్య వేయడం మొత్తం ఎన్ని గొర్రెలు పంపిణీ చేస్తారంటే ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు లక్షల గొర్రెల్ని పంపిణీ చేస్తున్నారు మరి గతంలో చేసినప్పుడు ఎంత మందికి చేశారంటే మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇరవై ఒక్క గొర్రెలు ఇరవై మేకలు ఆడగొర్రెలు అనమాట మేకలు కదా ఆడగొర్రెలు ఒకటేమో పొట్టేలు దీనంతా కలిపి ఒక యూనిట్ అంటాం సో మొత్తం ఇరవై ఒకటి ఉంటాయి ఇరవై ఏమో ఆడగొర్రెలు ఒక పొట్టేలు ఇది మొత్తం ఒక యూనిట్ అనమాట సో ఒక్క యూనిట్ కు గవర్నమెంట్ చేస్తున్న వ్యయం వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ల్యాక్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గొర్రెల పంపిణీలో ఒక యూనిట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఒక యూనిట్ కు ప్రభుత్వం చేస్తున్న వ్యయం ఎంత వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఒక యూనిట్ లో అయ్యే వ్యయంలో గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఎంత ఇస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది మరి మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరు పెట్టుకోవాలి లబ్ధిదారుడే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఈ విధంగా ఒక్క యూనిట్ అనమాట మరి మొత్తం ఎన్ని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు డెబ్బై ఆరు వేల తొంభై సారీ ఓకే సెవెంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ నైన్టీ త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ డెబ్బై ఆరు లక్షల తొంభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు గొర్రెలు పంపిణీ చేశారు ఇలా గొర్రెలను పంపిణీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నోట్ ఒకటి వన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఓకే క్రోర్ పిల్లలు పుట్టాయన్నమాట మళ్ళీ అంటే ఈ గొర్రెల సంఖ్య పెరిగింది అనమాట రాష్ట్రంలో 
సో అప్పుడు మరి గొర్రెల పంపిణీకి ప్రభుత్వం చేసిన ఖర్చు ఎంత అంటే ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ క్రో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లను ఖర్చు చేసింది సో అయితే ప్రభుత్వం చేసిన ఖర్చు మాత్రం నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు తాను దీని మూలంగా మరి ఆయా లబ్ధిదారుల వల్ల పెరిగిన సంపద సిక్స్ వన్ సిక్స్ నైన్ క్రో గా తెలుస్తుంది ఆరు లక్షల ఆరు వేల ఒక వంద అరవై తొమ్మిది కోట్లు సిక్స్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోడ్ తిరిగినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది రైట్ సో ఇది మనకు అంశం అండ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇష్యూ కిలిమంజారావు పర్వతాన్ని అధిరోహించే ప్రదీప్ అని చెప్పి సో యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అలేరుకు చెందిన ప్రదీప్ ఆఫ్రికాలో కిలిమంజారావు పర్వతాన్ని అధిరోహించారు జనవరి నాలుగున ఆయన ఈ గంట సాధించాడు కిలిమంజారో అనేది మనకు టాంజానియా దేశంలో ఉంటుంది టాంజానియా దేశంలో టాంజానియా కంట్రీలో ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్రికా ఖండంలో ఇది ఎత్తైన పర్వతంగా చెప్పొచ్చు సో ఖండాలు ఎత్తైన పర్వతాలు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే టెక్నిక్ ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో ఒకటి అందుబాటులో ఉంది వ్యోమా ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫునే ఓకే చేసాం అది మేము సో మీరు చూడండి ఓకే గత క్లాస్ చూస్తే తెలుస్తుంది మొత్తం అది ఒక్కసారి వింటే సార్ మీకు పర్మినెంట్ గా ఆ ఖండాల్లోని అన్ని హైయెస్ట్ మౌంటైన్స్ లో ఖండాల వారిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఇష్యూ తెలంగాణలో మంచిర్యాల జిల్లాలో చేప శిలాజం అనేది కనిపించింది సో మంచిర్యాల జిల్లా వేమనపల్లి సమీపంలో ఒక ఇంటిని నిర్మించాలనుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి ఏం చేశాడు అక్కడ పునాది వేయడం కోసం సమీపంలో ఒక రాయి ఉంది పెద్ద బండ రాయి దాన్ని రెండు ముక్కలుగా చేస్తే అందులో చేప ఆకారం పెరుగు చూస్తుంది సో మనకి ఇదే ప్రాంతంలో నైన్టీన్ ఎయిటీ లో కూడా ఆసియాలోని అతిపెద్ద డైనోసార్ అవశ్యత కూడా లభించాయి అంటే ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ అప్పట్లో ఆ జలరాశుల్లో ఈ డైనోసార్లు లేని చేపలు ఇవన్నీ ఉండి ఉండొచ్చు వాటికి సంబంధించిన ఫాజిల్స్ అనేవి ఇక్కడ వెలుగు చూస్తాయి అనమాట గతంలో చాలా సందర్భాలు ఇక్కడ వెలుగు చూస్తాయి అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డైనోసార్ అవశేషాలు కూడా మనకి ఇక్కడే కనిపించాయి తెలంగాణలో మంచిర్యాల జిల్లాలో రైట్ సో ఇది అంశం అండ్ నెక్స్ట్ ఆత్మనిర్భర్ అమల్లో అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ ఉంది మనం సో అన్ని కేటగిరీస్ లో తెలంగాణ ఈసారి అగ్రస్థానంలో ఉండడం గొప్ప విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు వీధి వ్యాపారాలకు సంబంధించి గత మనకు ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించారు ఇది వాళ్ళకి టెన్ థౌజండ్ లోన్ అనేది ఇస్తారనమాట ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా సో ఇందులో భాగంగా మనకి ఏంటంటే లైక్ మనకు సక్సెస్ అనేది చూద్దాం తర్వాత నేను చెప్తాను లక్షలోపు జనాభా కలిగిన నగరాలు రైట్ లక్ష లోపు లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఇది ఒక కేటగిరీ అండ్ ఆ తర్వాత మనకు లెస్ దాన్ టెన్ ల్యాక్ లెస్ దాన్ టెన్ ల్యాక్ అండ్ దెన్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ ల్యాక్ ఇట్లా కేటగిరీ చేస్తారు లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ దేశంలో ఏది అత్యుత్తమ జిల్లా ఒక లక్ష కంటే తక్కువ జనాభా ఉండే నగరాల్లో అత్యుత్తమంగా ఈ పత్రం ఎక్కడ అమలైంది నెక్స్ట్ కేటగిరీ లెస్ దాన్ టెన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ ఉండే నగరాలను కానీ తీసుకుంటే దేశంలో బాగా ఎక్కడ అమలైంది అండ్ లాస్ట్ కేటగిరీ నలభై లక్షల కంటే తక్కువ ఉండే దగ్గర ఎక్కడ బాగా ఈ పథకం అమలైంది అన్నింటిలో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ అని ఇచ్చింది అయితే విశేషం ఏంటంటే ఒక లక్ష కంటే తక్కువ ఉండే వాళ్ళు కానీ చూస్తే ఒక లక్ష కంటే తక్కువ జనాభా ఉండే వాళ్ళని చూస్తే గాన మొదటి పది స్థానాల్లో తెలంగాణ సంబంధించి జిల్లాలే ఉన్నాయి అవి బాగా ఇంపార్టెంట్ మనకు అవి ఏ జిల్లా అని అంటే నిర్మల్ సిద్దిపేట అదేవిధంగా కామారెడ్డి అదేవిధంగా బోధన్ అండ్ ఓకే సిరిసిల్ల పాల్వంచ అండ్ దెన్ ఆర్మూర్ సంగారెడ్డి మంచిర్యాల మంచిర్యాల అదేవిధంగా కోరుట్ల ఇలా ఈ పది ప్రాంతాలు మొదటి టాప్ స్టెన్ స్పాట్స్ లో ఉన్నాయి అనమాట లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ చెప్పిన లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ పాపులేషన్ అంటే పట్టణం నా లెస్ దాన్ టెన్ ల్యాక్ లెస్ దాన్ టెన్ ల్యాక్ లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్న జిల్లా ఏది అంటే వరంగల్ వరంగల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా నలభై లక్షలకు మించిన జనాభా ఉన్న నలభై లక్షల మించిన జనాభా ఉన్న మెగా సిటీ కేటగిరీలో దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నది ఏదంటే హైదరాబాద్ ఈ విధంగా తెలంగాణ అద్భుతమైన పురోగతిని సాధించింది ఈ విషయంలో అయితే ఏం ఎందుకు తెలంగాణ ఈ విజయం సాధించడానికి కారణం ఏమైంది అని అంటే పురపాలక శాఖ వీధి వ్యాపారులు వీధి వ్యాపారుల జోన్లలో 
ఏం చేశారంటే మొబైల్ జోన్లను అందుబాటులో తెచ్చారు మొబైల్ సారీ యాప్ ని మొబైల్ జోన్లు కాదు యాప్ ని ఒకటి అందుబాటులో తెచ్చారు దీనివల్ల లబ్ధిదారులను ఐడెంటిఫై చేయడం సులభమైంది లబ్ధిదారులు తొందర తొందరగా ఈ పథకం ప్రయోజనాన్ని పొందడం కూడా సులభమైంది ఆరు రెట్లు ఎక్కువ మిగతా సేమ్ పట్టణాలు ఉండే సిటీలో చూస్తే ఈ యాప్ వల్ల ఆరు రెట్లు ఎక్కువ మంది వ్యాపారులు ఇందులో నమోదు కావడం పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందడం అనేది జరిగింది రైట్ సో ఇది మనకు ఓకే జనవరి టెన్త్ లెవెన్త్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జనవరి ట్వెల్త్ కరెంట్ అఫైర్స్ తో నెక్స్ట్ క్లాస్ తో కలుపుతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్